ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലബാർ സ്നാക്കായ ഇറച്ചിപ്പെട്ടി മീറ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടന് പകരം ബീഫും ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ മട്ടൻ വേവിച്ച സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദോശ ചുറ്റെടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ ഫില്ലിംഗ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മൈദ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാകത്തിലാണ് വേണ്ടത് പാൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ദോശയുടെ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അടുത്ത മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും അങ്ങനെ മാവ് ആയിക്കോളും ഈ ഒരു ദോശ റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചുട്ടുവെച്ച ദോശയിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ബോക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് ദോശ ചുറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ദോശ ചുറ്റെടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റും ഒന്ന് എണ്ണ തടവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പാനൊക്കെ ഒരേ സൈസിലുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലങ്ങ് ദോശ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇതുപോലെ അങ്ങ് എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ദോശയുടെ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതങ്ങ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാം തവീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മെല്ലെ എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എല്ലതും അങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുക്കുക മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഓരോന്നും എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വർഷം അങ്ങ് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബോക്സസ് ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇഫ്ത സ്നേക്കായി മീറ്റ് ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു